Ε, πώς προέκυψε η μετάφραση. Ε, στο μεταπτυχιακό μου ε, αποφάσισα να ασχοληθώ με τη μετάφραση τη λογοτεχνική και εκεί ε, ε, αυτή είναι η εξειδίκευσή μου ουσιαστικά, λογο, λογοτεχνική μετάφραση. Τώρα γιατί αποφάσισα αυτό, έχοντας τότε τελείωσα το πτυχίο, ε, κάποιος φίλοι, για κάποια δουλειά, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς, γιατί μιλάμε και πριν από 20 χρόνια περίπου και παραπάνω, 25, μου είχε δώσει κάτι να μεταφράσω για μια δουλειά και κράτησε μια εβδομάδα περίπου αυτό το πράγμα και ε, κα καταενθουσιάστηκα κάνοντάς το για επαγγελματικού λόγου. Τέλο πάντων, καταλαβαίνετε τώρα. Μόλι είχα βγει από το τυχείο, ήταν μια δουλειά, πληρώθηκε, ενθουσιάστηκα. Είδατε τι δυσκολίε και λέω: Εδώ είμαστε. Ε, εγώ αυτό θα κάνω. Ε, οπότε και θα ήταν καθαρά λογοτεχνικό. Ε, οπότε ξεκίνησα το μεταπτυχιακό λογοτεχνική μετάφραση στο Πανεπιστήμιο του East Anglia. Ε, και από εκεί μετά, αν θέλεις να καταλήξουμε στο πώς έφτασα στα κόμιξ, ε, επειδή είμαι άνθρωπος που βαριέται εύκολα, ε, εντάξει, δουλέψα με τη λογοτεχνική, είχε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα το East Anglia, γιατί ερχόσουνα και σε έπαιρνε σε επαφή με μεταφραστές, έβλεπες τις δυσκολίες του επαγγέλματο κλπ. Ε, Άρχισα να το βαριέμαι, ψάχνα για κάτι λίγο πιο. Ό, όχι ότι λογοτεχ... σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μειώσω τη λογοτεχνική μετάφραση. Απλά ε, άλλο είδο. Πάμε σε κάτι άλλο, πάμε σε κάτι άλλο. Λίγο θέατρο, λίγο ποιήση και κάποια στιγμή σκέφτηκα τα κόμιξ, τον αρκά κυρίω. Ε, ε, οπότε στο πλαίσιο κάποια εργασία δούλεψα αρκά. Εντυπωσιάστηκα ε, από τη δυσκολία και από το πόσο challenging ήταν αυτό το πράγμα και κόλλησα εκεί. Τελείωσα το μεταπτυχιακό και ερχόμενη επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συμπτωματικά μέσω μιας κοινής νοριμίας γνώρισα τον Αποστολίδη και τον, τον Τάστον Αποστολίδη που είχε κάνει τις κομμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμιξ. Ψάχναν έναν άνθρωπο να τις κάνουν στα αγγλικά. Ε, μπήκα εγώ και όχι θέλω, μπορώ, είμαι σίγουρη θα τα καταφέρω. Και αυτό ήταν, μπορώ να πω, λίγο πολύ και ο μέντορά μου. Με έφερε σε επαφή επαγγελματικά με το είδο. Δεν ήταν σε ε, μεταπτυχιακό επίπεδο, σε φοιτητικό επίπεδο. Ε, δούλεψα, είδα πώ δουλεύετε. Και κυκλοφόρησαν γύρω στου τέσσερι τίτλου, αν δεν κάνω λάθο, τέσσερι ή πέντε τότε. Και είπα αυτό, αυτό θέλω να κάνω, α πούμε. Και από εκεί και πέρα. Συνέχισα. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνω και λογοτεχνία και θεωρία και οτιδήποτε άλλο. Απλά αυτό εκείνη την ώρα το απολαμβάνω πολύ περισσότερο. Ποιε θα λέγατε ότι είναι οι δυσκολίε στη μετάφραση των κόμιξ, οι ιδιαιτερότητε. Ε, οι ιδιαιτερότητε είναι το, η μετάφραση που πιστεύω ότι συνδυάζει τρία είδη μετάφραση. Λογοτεχνία, θέατρο και υποτιτλισμό. Είναι αυτά τα τρία μαζί. Και γι' αυτό το λόγο ε, το, 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 το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς, ε, εκ πρώτης όψεως σε κάποιον μπορεί να φανεί πάρα πολύ εύκολο. Έλα μωρέ, μπαλονάκι, τέσσερις προτάσεις, δύο-τρεις προτάσεις εκεί μέσα, ε, σιγά τα, τα ΟΑ. Συνήθως αυτό το λένε πάρα πολλοί εκδότες, γιατί τα λεφτά που θα δώσουν πάρα πολύ λίγα, διότι <laughs> έχεις, ξέρω εγώ, 200 σελίδες και καταλήγεις με 10 σελίδες κείμενο, ας πούμε, δηλαδή, είναι πάρα... οπότε δεν αμείβεται και πάρα πολύ καλά. Ε, το θέμα όμως είναι ότι, <coughs> γιατί αυτά τα τρία είδη, ε, ο τρόπος γραφής του δημιουργού, να τον δει ποιο είναι, τι έχει γράψει, πώ γράφει, γιατί γράφει. Υπάρχουν ένα σωρό λογοτεχνικά φαινόμενα που μπορεί να εντοπίσει μέσα. Ε, να τη λογοτεχνική μετάφραση. Ε, θέατρο, μιλιέται. Η μετάφραση του το κόμιξ πρέπει να μπορεί να διαβαστεί. Δηλαδή, το, 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 αυτό που θα κάνει στο τέλο είναι θα την πάρει και θα αρχίσει να διαβάζει δυνατά. Αν η γλώσσα σου σκαλώνει, πρέπει να το αλλάξει το κείμενο. Ή θα πρέπει να τη δώσει πραγματικά σε κάποιον άλλο για να πει διάβαζε δυνατά. Άμα είναι. Έχει φύγει. Και εκεί είναι το θέατρο. Γιατί η θεατρική μετάφραση ουσιαστικά μόλι τελειώσει το κείμενο, όταν αρχίζει και γίνεται η πρόβα, το κείμενο τροποποιείται. Γιατί θα γυρίσει ο Ιθοποιό και θα σου πει: Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, ή δεν το λέμε αυτό το πράγμα, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Το, την τροποποιεί. Ε, εκεί είναι και το κόμιξ. Υποτιτλισμό. Έχει ένα μπαλονάκι. 
του λε: Α, τη βρήκα την απάντηση, τη βρήκα τη λύση. Πα να το βάλει, δεν χωράει. Οπότε μετά πρέπει να κάτσει και να δει τι θα κόψει, τι δεν θα κόψει. Ή μπορεί να μεταφράσει και τον μπαλονάκι σου να μείνει κενό. Εκεί πρέπει να συμπληρώσει. Δεν μπορεί να αφήσει ένα μπαλονάκι κενό. Δηλαδή, γιατί ε, στα αγγλικά, στη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μιλάμε για τη δικιά μου τη γλώσσα που μεταφράζω, ε, μπορεί να είναι γεμάτο στο πρωτότυπο. Μεταφράζει στα ελληνικά, σου βγαίνουν τρει λέξει. Και ενώ ούτε μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρα, πρέπει να είναι συγκεκριμένο το μέγεθο, αλλά δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι, να βάλω μια-δυο λέξει παραπάνω. Οπότε είναι όλη αυτή η δουλειά. Και γι' αυτό αυτέ είναι οι ιδιαιτερότητε ε, του συγκεκριμένου είδου και γι' αυτό μου άρεσε τόσο πολύ. Θυμάστε συγκεκριμένα κάποια δυσκολία την οποία συναντήσατε σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, mm. κάποιο κείμενο. Πολλές δυσκολίες. Θα θέλαμε ένα παράδειγμα, παράδειγμα. αν έχετε. Ε, ναι, έχω ναι, αρκετά. Προσπαθώ ένα πιο... Ένα πρόσφατο, ένα πρόσφατο παράδειγμα από ένα κόμιξ που θα κυκλοφορήσει. Είναι υποέκδοση. Θα κυκλοφορήσει... Σύντομα πιστεύω. Είναι τελειωμένα από μένα. Είναι να στηθεί τώρα τέλος πάντων. Αυτή είναι η διαδικασία. Ε, το λέμε ή δεν λέμε. Ε, Μπορούμε να το πούμε. Ναι, ε, από τις εκδόσεις Άντζελους Νόβους, ε, The Red Virgin, αφορά τη ζωή της ε, Μισελ Λουίς, της κόκκινης παρθένας, Κομμούνα, Παρίσι, είναι όλη της η ζωή. Ε, το οποίο ιστορικό, θέλει πάρα πολύ έρευνα, ενώ, δηλαδή ο, οτιδήποτε, ακόμα και ένα κόμιξ, ό,τι και να είναι, θέλει πάρα πολύ έρευνα. Ποιο είναι, τι είναι, ποιοι είναι οι ήρωες, τι καταβολές, δηλαδή... Δεν είναι απλά ένα συνεφάκι με τέσσερις προτάσεις μέσα. Ε, οπότε είναι σε ένα σημείο, ε, ο, είναι του Τάλμποτ, του Μπράιαν Τάλμποτ, το σχέδιο και η ιστορία είναι της Μέρι Τάλμποτ, της γυναίκας του. Λοιπόν, για να στήσει την ιστορία έχει την... Ε, ε, <coughs> πώς να σας το εξηγήσω τώρα. Yeah. Λοιπόν, είναι, για να στήσει την ιστορία, παίρνει την, ε, πώς τη λένε, τη, τη Σάρλοτ Πέρκινς, η οποία είναι και αυτή υφίσταται ως, ως ιστορικό πρόσωπο, ε, έγραφε διηγήματα Αμερικανίδα, η οποία πάει στη Γαλλία για μία ομιλία, φεμινίστρια ήταν, από τις ε, φεμινίστριες της ε, πρώτες, ε, και πάει στη Γαλλία για μία ομιλία και εκείνη την ημέρα συμπτωματικά είναι η κηδεία της Μισελ Λουίς. Και η κοπέλα που την περιμένει, Τη εξηγεί γιατί όλο αυτό ο θόρυβο στου δρόμου και η φασαρία κτλ. Και, και αρχίζει και τη αφηγείται την ιστορία τη Μισελ Λουί. Ε, και κάποια στιγμή, την ώρα που συνομιλούν, χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη κοπέλα ε, το, τη λέξη Q. Ουρά, Q. Ε, αλλά η, δεν, δεν γνωρίζει η Γκίλμαν τι θα πει Q ερχόμενη από την, Αμερι... από την Αμερική. Και της λέει εκείνη τη στιγμή ότι ξέρετε το <coughs> Q είναι η γαλλική λέξη ε, την οποία έρχεσαν και τη χρησιμοποιούν οι Άγγλοι και σημαίνει ουρά. Επίσης σημαίνει και tail και όλα τα σχετικά. Και γίνεται ένα λογοπαίγνιο, ένα παιχνίδι σε τρία καρέ, σε τέσσερα μπαλονάκια με το Q. Το οποίο ε, δεν, δε, δε, δεν υπάρχει ας πούμε δηλαδή. Υπά... Εκεί χρειάστηκε να αλλάξει κείμενο. Ό,τι και να έκανες ε, ό,τι και να σκεφτώσουν, ε, δεν μπορούσε να... Τώρα δεν ξέρω αν έγινε καθόλου, αν καταλάβατε ποιο ήταν το πρόβλημα. Ε, τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Τρία καρέ, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε μπαλονάκια που παίζει αυτή η λέξη παντού και στο τελευταίο καρέ, όταν καταλαβαίνει η Γκίλμαν τι εννοεί με το Q, λέει «Αχα, a tail» και τη δείχνει και να γελάει. Τέλο, «How sweet». Οπότε έχει να γεμίσει αυτό το, 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 αυτά τα τρία δεκαρέ. Με το Q δεν υπάρχει. Υποσημείωση δεν μπορεί να μπει. Στο, στο κόμιξ δεν μπορεί να μπει υποσημείωση. σω κάποια φορά να μπει ένα στεράκι για κάτι στο κάτω μέρο του κειμένου, αλλά δεν το θέλει. Δεν, δεν, δεν τι να κάνει. Σε μια τέτοια περίπτωση ε, έρχεσαι σε επαφή με τον δημιουργό, αλλά έρχεσαι έχοντα το να του προτείνει μια λύση. Θα του πει ότι ξέρετε, ε, στα ελληνικά δεν δουλεύει, μου αλλάζεται το κείμενο. Οπότε πρέπει να μπει λίγο, να προσπαθεί όσο μπορεί να μπει στο μυαλό του δημιουργού, να πιάσει το χιούμορ του και να καταλήξει με κάτι το οποίο θα ταιριάξει 
και θα σου λύσει το πρόβλημα και να πάρει την έγκρισή του. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση που μα περιγράφετε, mm -hmm. ποια ε, ήταν η απόφαση. Ποια ήταν η απόφαση μου, ε, με βοή, ε, άλλαξα εντελώ mm -hmm. το κείμενο, έφυγε το Q, πήρα το πρώτο καρέ. Επίση δεν μπορεί να αλλάξει το κείμενο γιατί έχει εικόνα πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που θα βρει θα πρέπει να συμβαδίζει με την εικόνα. Οπότε έμεινε μέσα το Q ως ουρά, μιλώντα για τα συσίτια τέλο πάντων, που τον καιρό εκείνο ε, ε, επί κομμούνα δεν είχαν να φάνε, τέλο πάντων κάνουν συσίτια κτλ. Και συνεχίζω εγώ να παίζω με τα συσίτια και με το τι τρώγανε. Ε, με, με βοήθησε πάρα πολύ παρακάτω σελίδα, γιατί αναφέρετε ε, ότι την περίοδο εκείνη αναγκαστήκανε να φάνε και ε, ποντίκια και σκύλους και γάτες και μάλιστα οι πλούσιες οικογένειες φάγανε και τα, ε, και τα ζώα από το ζωολογικό κήπο. Οπότε εγώ αυτό που ουσιαστικά έπαιξα είναι με τον όρο υψηλή γαστρονομία. Ε, δηλαδή, ο, την έβαλα εκεί που γελάει και αρχίζει αυτό και περιγράφει ουσιαστικά από την αρχή ότι με τα συσίτια δεν είχαμε πολύ φαγητό, πολλοί κόσμος κατέληξε, με, βοήθη, με, με βοήθησαν τα καρέ, έδειχνε πρόσωπα. Ε, πολλοί κόσμος δυστυχώς κατέληξε να τρώει ε, από ζωολογικούς κήπους και από το δρόμο τέλο πάντων. Ε, και γελώντας αυτή λέει την ατάκα α, α, ας πούμε, ξέρω εγώ, α, α, αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο υψηλή γαστρονομία. Δηλαδή υπάρχει μια ηρωνία, τώρα δεν το θυμάμαι και ακριβώς. Το σκέφτηκα, είδα ότι ταιριάζει, μπορεί να αποδοθεί, μπορεί να, να δουλέψει και το στέλνεις φυσικά στη Μέρη Τάλμπο, της εξηγείς τι έχεις κάνει, καρέ καρέ και σου απαντάει ότι ναι δουλεύει μια χαρά, το κρατάμε. Επιλέγετε μόνοι σας τα κείμενα που θα μεταφράσετε. Όχι. Θα, θα, σε μια ιδανική ζωή πολύ θα το ήθελα αυτό. Όχι, δεν τα επιλέγω. Ε, τα, μπορεί να δούμε κάτι, να μιλήσουμε κάποιο εκδότη και να πούμε εσύ αυτό να το βγάλουμε, είναι καλό, αυτό μπορώ, είναι καλό. Ε, αυτό, αλλά κυρίως είναι τι ενδιαφέρει περισσότερο τον εκδότη. Λίγοι είναι οι εκδότε που βγάζουν κόμιξ. Εντάξει, τελευταία έχει γίνει ένα μεγάλο άνοιγμα και από άλλου. Ε, καλό αυτό να γνωρίζει να μαθαίνει το κοινό. Ε, αλλά όχι, δεν επιλέγω εγώ. Θα το ήθελα. Γενικότερα, είναι ένα κανόνα ο οποίο λέει πω δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στο σχέδιο mm -hmm. του εκάστοτε καλλιτέχνη. Έχει τύχει ποτέ να χρειαστεί να παρέμβει. Ναι, πάρα πολύ. Αρκετέ φορέ εκεί δεν παρεμβαίνουμε. Μιλά τώρα για τι ονοματοποιίε ή για οτιδήποτε υπάρχει μέσα στου ήχου ουσιαστικά που χρειάζονται. Δηλαδή, α, α, αν δεν μεταφραστούν, αν δεν μπει ο ήχο, δεν ακούγεται. Δηλαδή, είναι, είναι άσχημο. Ε, Δυστυχώ, εντάξει, εκεί έχει να κάνει με το, πραγματικά με τα δικαιώματα και με τον καλλιτέχνη. Αυτό. Είναι δύο οι περιπτώσει. Είναι η περίπτωση που δεν θα σε αφήσουν, θα σου πούνε όχι, δεν, δεν κάνει τίποτα. Εξηγήσω ότι λε, μα θα είναι άσχημο. Το, το ανοίγει και είναι άσχημο. Ε, όχι, δεν θέλω, δεν κάνετε τίποτα. Τελειώνει το θέμα. Και υπάρχουν, έχει τύχη σε, σε δύο-τρία δηλαδή, που, σε όσα έχω κάνει εγώ τουλάχιστον, να μιλήσουμε μαζί του και να μα δώσει το, το δικαίωμα να επέμβουμε, να το δει εννοείται με τα αισθητικά και θε και έναν καλό γραφίστα και να αποδοθούν οι αυνοματοποίες αντίστοιχα, για να έχει και εικόνα ήχο. Είναι, είναι, δύο, είναι, είναι αυτό. Ένα, ένα καλό κόμικ, ξέρω που μπες για τις αυνοματοποίες, έτσι δεν είναι μόνο η μετάφρασή του, θέλω αυτό να το, να το τονίσουμε, δηλαδή ότι εντάξει τελειώνει η μετάφραση, μετά χρειάζεσαι το, αυτό που θα το στήσει, το, τον γραφίστα που θα το δουλέψει, εκεί θέλει πάρα πολύ καλή συνεργασία. Η γραμματοσυρά που θα επιλεχθεί, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί πραγματικά είναι, με, είναι μέρος της εικόνας και είναι πολλές φορές που θα ανοίξετε κάποια κόμιξ μεταφρασμένα θα τα ανοίξετε, α, α, πονάει το μάτι και θα το κλείσεις και θα είναι μια κακή γραμματοσυρά, πραγματικά ε, το οποίο θα το δεις μετά το πρωτότυπο και θα δεις ότι το, το lettering είναι μέρος της εικόνας, τελείωσε ε, Ευτυχώ σε όσα εγώ έχω κάνει μέχρι στιγμή, αν δεν μου, και μου, μου, μου διαφεύγει κάποιο ε, τουλάχιστον σε αυτά που θυμάμαι που είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο, ο ήχος μέσα στην εικόνα μπορέσαμε να τα πειράξουμε και να, να, να είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα αυτό γιατί και οι ονοματοποιίες είναι πάρα πολύ δύσκολες ε, αυτό 
Και να πάω τώρα στο κομμάτι των απολαβών. Εσείς προσωπικά είστε ευχαριστημένοι με τις απολαβές από τα κόμικ. Ε, ο, όχι, όχι. Ε, ε, αλλά είναι γενικό το φαινόμενο. Δεν, ε, δε, δεν ξέρω αν μπορεί στη μετάφραση σήμερα να μιλήσει, να πει κάποιος ότι είμαι ευχαριστημένος ε, λόγω των απολαβών. Το, το κόμιξ από μόνο του, ε, το κείμενο είναι μικρό. Εκτός και αν δουλέψει με κάποιον εκδότη που γνωρίζει το είδος και γνωρίζει την προσπάθεια που θα κάνεις. Γιατί, <coughs> αυτόν λίγο να, ε, ήθελα να το πω πιο πριν, το ξέχασα, ότι πιστεύουν όλοι ότι είναι ένα μικρό κείμενο. Ε, και πραγματικά μπορεί να είναι ένα, πραγμα, ένα μικρό κείμενο. Ξεκινάς, δουλεύεις στον υπολογιστή, Μπλα μπλα μπλα, τελειώνει με το κείμενο. Έρχεται, το στέλνει στο γραφίστα, στο στήνι, όλα καλά. Ε, μάλλον όχι όλα καλά. Εκεί ξεκινάει η δικιά σου δουλειά, ξανά του μεταφραστή. Δηλαδή, μόλι το πάρει στη μένο, αρχίζει και το ξαναδουλεύει. Πού χωράει, κόβει. Πού δεν χωράει, γεμίζει. Πού δεν ε, ρέει. Πού δεν κάτι, αλλάζει. Οπότε δηλαδή υπάρχει κι άλλο ένα κομμάτι δουλειά, το οποίο πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τον γραφίστα. Αυτό. Αν ο εκδότη δεν γνωρίζει, δεν θεωρεί ότι είναι δουλειά. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που εσύ έδωσε το κείμενο, σου ξεμπέρδεψε. Και ίσω κάποιοι να κάνουν αυτό το πράγμα. Και αν καμιά φορά βλέπουμε, ανοίγουμε κάποιε μεταφράσει και λέμε, Όπα, κοίτα εδώ ένα μπαλονάκι μπουκωμένο, κοίτα εδώ ένα μπαλονάκι άδειο, πιστεύω ότι εκεί χάθηκε το, η, 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 η συνεργασία. Δηλαδή ότι ο, ο μεταφραστή παρέδωσε και τέλειωσε. Αλλά στα κόμιξ η δουλειά. Το, το ένα κομμάτι είναι η μετάφραση. Το δεύτερο και το ουσιαστικό είναι η συνεργασία με τον γραφίστα και όταν θα στηθεί. Εκεί δουλεύει. Μετά το στήσιμο δουλεύει ουσιαστικά. Και αυτό μόνο ένα εκδότη που το γνωρίζει, που δουλεύει με κόμιξ, το ξέρει και σαφώ θα σε πληρώσει κάτι παραπάνω. Γιατί ξέρει τι δουλειά έχει γίνει. Οπότε, ποια θα λέγατε ότι είναι μια γενικότερη εικόνα για τη μετάφραση των κόμιξ στην Ελλάδα, ε, Είναι λίγο μπερδεμένη. Μπορείς να βρεις πραγματικά εξαιρετικές δουλειές, πραγματικά εξαιρετικές δουλειές, εξαιρετικές μεταφράσεις ε, και κάποιες που δεν είναι καλές ε, καθα... και εμένα με κάνουν να αναρωτιέμαι περισσότερο ότι ε, γιατί δεν βγήκε καλή, δεν ε, ακολούθησε το στάδιο που, που είπα ότι μετά την μετάφραση στο στήσιμο, γιατί εκεί ξεκινάει. Είναι, είναι 50-50 παιδιά η δουλειά. Δηλαδή δεν είναι μετά, μετέφρασα, το έδωσα. Το άλλο ε, ακολουθεί και το υπόλοιπο κεφάλαιο και το, και το δεύτερο μέρο. Το, το άλλο 50%. Ε, ε, είναι κάποιε που τι βλέπει και λε. Χάθηκε, δεν ήξερε, δηλαδή δεν, δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον γραφίστα, δεν το επέτρεψαν, δεν έδωσαν σημασία, δεν το γνωρίζω. Αυτό που. Δεν ξέρω πώς ακουστεί και δεν θέλω να, δεν, δεν, δεν θέλω να ακουστεί άσχημα. Είναι ότι, ε, ναι, δεν θέλω να ακουστεί άσχημα ότι όλοι μπορούμε να μεταφράσουμε ένα κόμιξ, ε, ακόμα και ένα βιβλίο. Ε, δεν θέλω να μπω σε αυτό το, το διάλογο, την αντιπαράθεση, ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί. Ε, αν έχει τα, ενώ, ενώ αν έχει τα προσόντα ή αν δεν τα έχει τα προσόντα. Ε, το θέμα είναι ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με σεβασμό στο είδος. Δηλαδή, αν ξεκινάμε ότι το κόμιξ σιγά τα ΟΑ είναι πάρα πολύ απλό, δεν θα βγει καλό. Τελεία. Ε, αν το γνωρίσουμε πρώτα ως είδος και μετά το κάνουμε, μπορεί να βγει μια καλή δουλειά. Δηλαδή, Φοβάμαι ότι πολλοί το βλέπουν πάρα πολύ απλοϊκά. Έλα μου, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Το πιάνει στα χέρια σου, το διαβάζει και λε: Ρε φίλε, σου έχουν ξεφύγει 150 αναφορέ. Σου έχει, ε, 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 δεν έχει μεταφράσει αυτό, γιατί το θεώρησε ότι δεν χρειάζεται μετάφραση. Για, γιατί έγινε, Δηλαδή, είναι, είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Ε, Άλλε χώρε έχουν καλύτερη παράδοση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, υπάρχουν μεταφραστές συγκεκριμένων δημιουργών. Δηλαδή, ας πούμε, στην Ιταλία υπάρχει ο μεταφραστής του Μουρ. Ε, όχι ότι δεν μεταφράζουν και οι άλλοι, αλλά είναι ένας ο οποίος είναι τελείως, είναι ε, ε, Μουρ. Εκεί, ε, το, τον άνθρωπο τον ξέρει, ξέρει τη γλώσσα του, ξέρει τι να κάνει. Δηλαδή, δεν είναι παίξε γέλασε. 
ε, όπως πολλοί μπορεί να το, να το θεωρήσουν. Θες να το κάνεις, καλώς να το κάνεις και να το προσπαθήσεις γιατί, ξέρω εγώ, είσαι μεταφραστής, είσαι μεταφράσεις και άλλα είδη. Δεν είναι εύκολο όμως. Είναι πάρα, πάρα πολλά. Δεν είναι, γενικά δεν είναι εύκολο είδο το, το, το κόμιξ. Όλοι πιστεύουν ότι είναι ένα εικονογραφημένο βιβλίο και δεν είναι. Ε, είναι ένα... Πώς να σου πω, είναι μια... Ε, 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 Εικόνα και λόγος δεν συμπληρώνονται, ε, λειτουργούν πολλαπλασιαστικά κατά κάποιο τρόπο και αυτό μπορεί να γίνει με ένα πείραμα και, και δεν μπορούν να το διαβάσουν όλοι εύκολα γιατί ένας άνθρωπος που είναι διαβασμένος να διαβάζει, συνηθισμένος να διαβάζει βιβλία παίρνει και διαβάζει το κείμενο, δεν προσέχει την εικόνα. Κάποιος άλλος που ε, κλωτσάει με το κείμενο κοιτάζει μόνο την εικόνα. Αν δεν μάθεις να κάνεις και τα δύο μαζί, δεν, ε, το οποίο θέλει εξάσκηση για να το καταφέρει. Δεν μπορείς να το ανακαλύψεις τόσο πολύ, να, 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 το, να, να μπεις τόσο πολύ στο, στο είδος. Και αυτό δεν το γνωρίζουν πολύ. Και αν τους πεις ότι ξέρεις κάτι, αν πάρεις ένα κόμιξ και βγάλεις το λόγο και το κοιτάξεις, είναι κάτι άλλο. Αν βγάλεις την εικόνα και πάρεις το λόγο, είναι κάτι άλλο. Και αν τα βάλεις μαζί, δεν συμπληρώνει το ένα το άλλο. Δημιουργούν, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Είναι, ένα, μια, ε, είναι μια, μια αφήγηση κι αυτό. Μια αφηγηματική τεχνική άλλου τύπου. Οπότε ε, θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει πολύ προσοχή τι έχει μέσα στον μπαλονάκι, τι λέει, η εικόνα σε καθοδηγεί, στη μεταφρασή σου, δηλαδή ε, ποτέ το, μπαλον, το κείμενο στον μπαλονάκι δεν, πώς το λένε, δεν, δεν περιγράφει κάτι που γίνεται στην εικόνα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό και θα δείτε ότι ένα κακό, μια κακή γελιογραφία, ένα κακό κόμιξ όταν γεμίσει τον μπαλονάκι με κάτι που γίνεται μέσα στην εικόνα. Είναι τρόπος για να το γεμίσουν και πραγματικά από εκεί ξεχωρίζει. Δεν πρέπει ποτέ να περιγράφεται το καρέ. Το καρέ είναι εκεί για να σου συμπληρώσει, προσθέσει, πολλαπλασιάσει τη δυνατότητα του λόγου και το αντίστροφο. Αυτό. Οπότε τι να σας πω τώρα για την... Είναι λίγο, είναι λίγο περιδεμένη, αλλά πιστεύω ότι ε, θα... ανοίγει ο χώρος. Αλλά καλό είναι να ανοίξει με, με σεβασμό στο είδος. Και, αν, και αυτό μπορούμε και... Είναι και εκδότες τιμές. Γιατί Καμιά φορά εξαρτάται από τον εκδότη. Να επιμείνεις ότι πρέπει να παρέμβουμε στο κείμενο, στην εικόνα, στο καρέ. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τον δημιουργό, γιατί αν δεν μεταφραστεί η ονοματοποιία, είναι άσχημο. Mm. Θέλει πίεση. Δηλαδή, εγώ σε, μία μετα... σε, ένα... σε ένα είχα τσακωθεί. Δηλαδή, είχα πει ότι θα επικοινωνήσουμε και αν μας πει όχι, το δέχομαι. Αλλά όταν ο άνθρωπος είπε ναι, φυσικά, ορίστε, ας πούμε. Αλλά είναι επιπλέον δουλειά για το γραφίστα και είναι επιπλέον πληρωμή. Έχετε ποτέ αισθανθεί ότι λογοκριθήκατε, για παράδειγμα, από κάποιον. Όχι, όχι. Να λογοκριθώ, όχι. Να πιέσω σε, μια, σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Ε, ή, ή, ήμουν τυχερή, έχω, αν μπορούμε να, να φέρουμε εκδότες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται. Δηλαδή ότι έχω δουλέψει αρκετά με τις εκδόσεις Τζέμα που ο άνθρωπος είναι γνώστης του είδους και ξέρει τι ακριβώς μπορεί να γίνει, οπότε έχει τρομερή ελευθερία. Όχι, δεν, δεν, έχει, δεν, δεν έχω λογοκριθεί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη μετάφραση των κόμικ στην Ελλάδα μελλοντικά. Είστε αισιόδοξοι. Ε, αισιόδοξοι είμαι. Αισιόδοξοι γιατί βλέπω μεγάλο άνοιγμα. Ε, δηλαδή, αν παλιά ήταν οι δυο-τρει εκδότε και ψάχνε, τώρα βλέπω ότι όλοι ανοίγουν. Γιατί είδαν ότι υπάρχει, υπάρχει έδαφο. Υπάρχει κοινό αναγνωστικό. Ειδικά και από άλλε γλώσσε. Εντάξει, από τα αγγλικά ίσω να μην γίνονται πάρα πολλέ μεταφράσει, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να τα βρει. Όλοι ξέρουμε αγγλικά, τέλο πάντων. Αλλά από άλλε γλώσσε ε, και υπάρχει κοινό. Ε, μπορεί όχι τόσο πολύ όσο στο εξωτερικό, αλλά σιγά-σιγά. Ναι, εντάξει, τα, τα λένε πλέον και graphic novels για να πάρουν μια καλή θέση στα βιβλιοπολία. Δεν είναι απλά comics, αλλά εντάξει, γνωρίζουμε ότι είναι εμπορικό ο όρο αυτό καθαρά. Δηλαδή, αποδόθηκε για να αλλάξουν ράφια τα comics κάποτε ε, και μπήκαν στα βιβλιοπολία σε ένα καλό ράφι. Ενώ χρειάστηκε να μπει ώρε, novel, μυθιστόρημα από κάτω. Δεν μπαίνω στην διαμάχη την ελληνική εικονιστόρημα και εικονογραφήγηση, ξέρω όλο αυτό. Τα αφήνουμε. Ε, κάποια συμβουλή που θα δίνατε 
Δεν είναι ασχοληθεί με αυτό. Να το κάνει είναι πάρα πολύ ωραίο είδος. Να το κάνει με, με, με σεβασμό. Όπως, όπως κάθε είδος. Ε, εγώ δεν ξέρω, μια συμβουλή που κρατάω στο μυαλό μου από τα χρόνια του, του μεταπτυχιακού είναι αυτό σε μια μετάφραση κοιτάς, ελέγχεις και το hello, δηλαδή αν πραγματικά σημαίνει hello ή κάτι άλλο. Με, πράγμα, με, με, με σεβασμό. Μπορεί να του τύχει, δηλαδή και εμένα μου έχουν τύχει πάρα πολύ απλά και εύκολα. Κανείς, κα, κανείς δεν, δεν διαφωνεί, ας πούμε. Αλλά δεν είναι πάντα αυτό. Ε, μπορεί να έχει ένα πάρα πάρα πολύ απλό και να τρελαθεί στο τελευταίο καρέ, στο τελευταίο μπαλονάκι και να το πιάσει όλο από την αρχή. Έχει τύχει δηλαδή κάτι τέτοιο, γιατί ξεκίνησες και λες, έλα μωρέ, απλό είναι. Και να φτάσει στην τελευταία σελίδα και να πεις, αμάν, λάθος το πιάσα, γιατί να υπάρχει μία λέξη που να καθορίζει τέλος πάντων μία αφήγηση ολόκληρη. Την οποία, εσύ, την οποία εσύ δεν έδωσε σημασία από την αρχή ή την μετέφρασες διαφορετικά. Π.χ. τη λέξη βοήθεια και να υπάρχει σε όλο το κείμενο, σε, σε, σε όλο το κόμιξ ένα βοήθεια, ένα help, 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 help. Για να καταλήξει το τέλος και να δεν ήταν βοήθεια, ήταν help me. Απλά το me βγήκε στην τελευταία σελίδα, στο τελευταίο μπαλανάκι. <laughs> και το παίρνει όλο από την αρχή και λες, τι ωραία. Ε, Πάμε, είναι, είναι βοήθησέ με, είναι βοηθήστε με, είναι δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Ε, πόσο απλά πράγματα, πόσο αυτό. Επίσης θα μου πεις, άρα το διαβάζω όλο. Και ναι και όχι. Ε, εγώ θα το, θα το πω αυτό. Είναι πολλές φορές που δεν τα διαβάζω όλα, όλο από την αρχή. Το ξεφυλίζω και φοβάμαι να το διαβάσω όλο από την αρχή, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να πελαγώσω. Είναι μια στρατηγική κακή ίσως, σε μένα όμως <laughs> δεν, δεν τη δίνω, αλλά σε μένα πολλές φορές δουλεύει. Ε, ξεκινάω, μεταφράζω, έχοντας απλά ξεφυλίσει και χωρίς να έχω εντοπίσει πάρα πολλά προβλήματα γενικότερα, αλλά την ώρα που μεταφράζω τα βρίσκω, υπογραμμίζω και ξαναγυρνάω. Προτιμώ δηλαδή να ακυρώσω μια δουλειά και να την ξαναπιάσω από την αρχή, παρά να το δω έτσι, κάνω τριπλάσιο κόπο, ναι. Αλλά το έχω κάνει λίγο πολύ κτήμα μου, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ε, τα λογοπαίγνια δεν μου βγαίνουν εύκολα εάν τα δω από την αρχή. Έχω πραγματικά παν, πανικοβάλλομαι και τα παρατάω. Όταν τα δω στην πορεία, επειδή έχω αρχίσει και δουλε, δουλεύω και μπαίνω στο, και γράφω τα λόγια του και πιάνω τον, το ύφο, ε, μπορεί θα μου έρθουν πολύ πιο εύκολα από ότι αν το ανοίξω, δω το λογοπαίγνιο και θα μου κραφωθεί στο μυαλό και θα πω δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν θα μου βγει, δεν θα μου βγει αυτό το πράγμα, τι θα κάνω, δεν θα μου βγει και θα μείνω με αυτό το φόβο. Ξεκινώντας δουλεύοντας το και βλέποντας τον μπροστά μου, πανικοβάλλεσαι και λε, ναι, αλλά τώρα το δουλεύεις και εσύ πρέπει να βρεις μια λύση και θα βρεθεί η λύση, Είναι, θα, θα κόψεις το κεφάλι σου και θα βρεις τη λύση. Και θα κοπεί το κεφάλι, όπως αυτό που σας ανέφερα με το Q, ας πούμε, ήταν ότι όταν το είδα, την ώρα που το δούλευα, πήγαινε έτσι, ε, αλλά είχα, ναι, αλλά εγώ πρέπει να το παραδώσω και ένα άλλα, πρέπει να βρω μια λύση. Αλλά, και δεν, δε, δεν γίνεται να μην βρεθεί μια λύση. Θα βρεθεί. Θα, θα βρεθεί. Θα αλλάξει το κείμενο. Θα, θα βρεθεί. Αυτό το... Τώρα κάτι άλλο, οπότε... Το μέλλον το, το βρίσκω... Είμαι αισιόδοξη σε αυτό το κομμάτι. Ε, λεφτά να έχουν οι εκδότες να μπορούν να βγάζουν. Αυτό είναι το, το πρόβλημα. Εντάξει, είναι κρίση τα τελευταία χρόνια. Ε, Δουλειέ υπάρχουν πάρα πολύ καλέ. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα εντάξει, σίγουρα κολλάνε πάρα πολύ στο, από αγγλικά προ ελληνικά. Ε, γιατί ο, ε, οι νέοι όλοι ξέρουν, εσεί οι νέοι ξέρετε όλοι αγγλικά. <laughs> Αλλά και πάλι, και πάλι. Δηλαδή. Ε, μπορεί να διευρυνθεί το κοινό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το... ότι θα έπρεπε μόνο από άλλες γλώσσες. Ε, αυτό, τι, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να πω για τη μετάφραση του είδους. Ε, ή... Γενικότερα, εμένα με ενδιαφέρει και το πώς είναι η διαδικασία. Δηλαδή, λαμβάνεται το κείμενο όπως είναι με τις φούσκες, εικονογραφημένο κλπ. Mm -hmm. 
Εσείς, mm-hmm. πώς το παραδίδετε Εγώ, εγώ έχω το βιβλίο ναι. και δουλεύω στο Word. Mm-hmm. Αυτό. Ε, στην πορεία ε, εξ, μαθαίνεις. Αυτό γίνεται με, με, με την εμπειρία να το αν χωράει, αν δεν χωράει. Μπορείς να το υπολογίσει. Στην αρχή ε, είσαι λίγο ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Εκτός κι αν είσαι τυχερός και σου στείλουν κάτι, κάποιο αρχείο ηλεκτρονικό και μπορέσει να μετρήσει, αλλά συνήθω δεν γίνεται αυτό στο, βιβλίο, στο μεταφραστή, δεν είναι απλά πάρ' το βιβλίο με, μεταφράζει. Και παραδίδω ένα κείμενο σε Word ουσιαστικά. Και μετά μπαίνει ο γραφίστα. Ε, και με, με την πάροδο μαθαίνει να, ε, να, να υπολογίζει αν σου χωράει ή δεν σου χωράει. Και συνήθω εγώ, πολλέ φορέ, α πούμε, αν έχω δύο ατάκε, βάζω ή ή, με υποσημείωση δε τι χωράει στο γραφίστα, τέλο πάντων, τι από τα δύο. Ή άμα ξέρω ότι το κείμενο θα μπουκώσει, υπάρχει παρένθεση, αν δεν χωράει, μιλάμε, θα το κόψω. Πάει κάπω έτσι. Δηλαδή, η, τα στάδια τα δικά μου είναι ξεκινάς με το πρώτο draft για να έχεις το κείμενο, να έχεις εντοπίσει τα προβλήματα. Εκεί λέει αυτό, εκεί έχω λογοπαίγνιο, εκεί έχω το ένα, εκεί έχω το άλλο. Δεύτερο draft αρχίζεις σου λουπώνεις. Ε, εγώ συνήθως παραδίδω μετά από ε, τρίτο με τέταρτο. Παραδίδω γύρω στο τέταρτο δικό μου, ε, όπου έχω κάτσει και διαβάζω μπλα 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 ή βελτιώνω ατάκες ε, ε, γιατί ας πούμε ξέρω εγώ μία φράση τύπου keep on ε, ή ξέρω εγώ τα hello, bye ή οτιδήποτε ή see you ή κάτι τέτοια ε, πολλές φορές δε, δεν είναι απλά μια μετάφραση μιας λέξης ε, είναι, θα σου δώσει εικόνα, τη φράση, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, για, αντε, για, καλά τα λέμε, ε, μπορεί να είναι συνέχισε, προσπάθησε, δώστου. Ε, είναι πάρα πολλές οι επιλογές, οπότε εκεί συνήθως έχεις πάσει έναν άνθρωπο και του λες, ξέρω εγώ, α, να σου πω, ε, πες ότι μπαίνω μέσα στο δωμάτιο και κάνω αυτό, τι μου λες, ή χρησιμοποιώ ατάκες, μπαίνω, πάω και μιλάω σε κάποιον και περιμένω να δω τι θα μου απαντήσει. Ε, για, για να μπει κάτι πιο... Ε, ακούγεται. Είναι, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Το, το κόμιξ ακούγεται, δεν διαβάζεται. Όσο περίεργο κι αν ε, ε, φαντάζει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει καθόλου να σκοντάφτει ε, η γλώσσα. Δεν σημαίνει ότι το έχω πετύχει 100%. Αυτό είναι ο στόχος μου σε όλα. Πιστεύω ότι σε κάποια το έχω καταφέρει. Ε, πάντα έχει να κάνει με το πώς μιλάει ο κάθε άνθρωπος, έτσι, πώς ακούγομαι εγώ, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να πάρεις έναν άλλον και να τον βάλεις λίγο να διαβάσει, να διαβάσει δυνατά και θα δεις, εντάξει, άμα σε τρεις-τέσσερις σελίδες ρεΐ, ο ίδιος μπορεί να διαβάσει, είσαι οκ. Okay. Μετά πιάνει ο γραφίστας και στείνει και εγώ παίρνω εκτυπωμένες πρόχειρα σελίδες, συνήθω. πάω στο ατελιέ ή οπουδήποτε είναι ο γραφίστας ή παίρνω σπίτι, και εκεί αρχίζει το, δηλαδή το, το κόψιμο και το ράψιμο. Και ξαναπάνε πίσω και ξαναστείνει, ξανατυπώνουμε πρόχειρα για να δω ε, και μετά μπαίνει α, το, ο επιμελητής, όπου ε, πρέπει να υπάρχει ένας επιμελητής. Πρέπει. Δεν μιλήσαμε για τον ε, ιδιαίτερο αυτό άνθρωπο. Οι επιμελητές είναι μία κατηγορία από μόνοι τους. Βλέπουν περίεργα, σκέφτονται περίεργα με τα κόμματα και τις τελίτσες. Πείτε ε, μας για τις σχέσεις σας μαζί τους. Με τον επιμελητή. Ε, Εντάξει, διφορούμενε. Έχουν υπάρξει καλέ, έχουν υπάρξει και κακέ. Ε, γιατί, α πούμε, πρέπει να δώσει τον επιμελητή να καταλάβει ότι το προ τα κει θα μείνει κει και δεν θα γίνει εκεί, γιατί το ε είναι ένα χαρακτήρα παραπάνω. Το από εδώ, από εκεί είναι αυτό. Δηλαδή, πολλέ φορέ μου έρχονται ε, διορθωμένα τέτοια. Και λε, sorry, άλλο το χώρο μου πιάνει το απόστροφο και άλλο το ε, πρέπει να το καταλάβει, να το πει κάποιο στην επιμελήτρια ε, ή τον επιμελητή. Επιμελητρή κυρίω. Τα πολλά κόμματα, πολλέ τελίτσε, δηλαδή ότι πρέπει να μπαίνουν μόνο τα απαραίτητα, όπω είναι και στο πρωτότυπο. Δεν θα κάτσουμε να κολλήσουμε με 150 εισαγωγικά, δηλαδή θέλουμε σω, σωστό λόγο, αλλά δεν θα είμαστε και, πώ το λένε. Ή δεν θα κάτσουμε να κολλήσουμε στα... Καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να ενωθούν οι λέξεις, επίτηδες. Ε, να καταλάβει ο επιμελητής, η επιμελητρία ότι ενώθηκαν. Κοιτάκι προς τα δω καμιά φορά εσκεμένα κάποιο 
ενδεχομένως για κάποιο λόγο. Εκεί θα πρέπει ο επιμελητής να, η επιμελήτρια να, είναι, να έχει και πρωτότυπο να καταλάβει, να υπάρξει μια συνεργασία. Όταν δουλεύεις με επιμελητές που ξέρουν από κόμιξ, η συνεργασία είναι άψογη. Ε, αλλά πάντα χρειάζεται, πάντα, πάντα, πάντα. Εγώ είμαι πολύ κακή με τα κόμματα και τις τελείες, το λέω αυτό. Με τις τελείες είμαι καλή, εντάξει, ξέρω, με το κόμμα μου ζορίζομαι πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε φορά ανοίγω γραμματικές, πάμε εδώ μπαίνει, εδώ δεν μπαίνει. Ε, τα ν, όλα αυτά τα ν, οι άνθρωποι, οι καλοί επιμελητές, <laughs> τα ν. Ε, αλλά εγώ έχω παρατηρήσει ότι γι' αυτό θέλει να μιληθεί. Άμα δεν ακούγεται το ν όταν μιλάμε, δεν θέλω να μπει. Και γιατί μου γλιτώνει ένα χαρακτήρα και γιατί ε, δεν, δεν ακούγεται. Δεν, δεν μπορούν να είναι δύο νύ μαζί, ας πούμε, κάπως έτσι. Ε, αυτό, αλλά χρειάζεται ο επιμελητής αυτός που ξέρει και θα το κάνει, θα, θα κάνει την επιμέλεια ε, με αντιπαραβολή. Το πρωτότυπο, γιατί πάντα θα σου ξεφύγουν πράγματα. Αυτό θέλω να το έχουμε όλοι οι μεταφραστές στο μυαλό μας, ότι εντάξει, δεν ξέρω στους μεγάλους, στους φτασμένους. Αλλά υπάρχουν φορές που θα σου ξεφύγουν ε, και θέλεις πάντα. Είναι, είναι εκεί, είναι αυτός που θα σου πιάσει το, το, το μικρό λαθάκι που δεν θα το... Έχεις πάρει χαμπάρι γιατί δεν το βλέπεις, δεν, δεν το βλέπεις, το διαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις και δεν το βλέπεις. Και αυτό είναι επειδή το, το, το μάτι σου δουλεύει περίεργα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή τελευταία, ε, το, το, το τελευταίο, είχε γίνει ένα translation slam ε, πρόσφατα στο οποίο είχα συμμετάσχει μαζί με μια άλλη συνάδελφο. Ο, όπου ήταν μία λέξη, ε, ο, ο ήρωας είχε το όνομα Απολο, Απολοντόντια. Ε, συγγνώμη, Απλοντόντια. Απλο, να, το ίδιο λάθος. Απλοντόντια. Ε, και είναι το επιστημον, ο επιστημονικός όρος, αν δεν κάνω λάθος, τον, ε, του, 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 του Κάστορα. Απλοδο, α, 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 είναι οι απλοδοντίδες, έτσι λέγονται. Εγώ επί τρεις μέρες διάβαζα απολοδόντια. Επί τρεις μέρες. Και γκούγκλαρα, αλλά γκούγκλαρα. Και δεν έβρισκα τίποτα, και λέω, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Επί τρεις μέρες. Είχε κολλήσει το μάτι μου. Εκεί, έβλεπα ένα ο, εκεί που δεν υπήρχε. Ε, και όταν κάποια στιγμή, τρεις με, μετά από τρεις μέρες, εντάξει, δεν είσαι τρεις μέρες, εκεί προχωράς. Λες, εντάξει, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάτι σε ένα ολόκληρο Google δεν υπάρχει τίποτα. Στα ελληνικά. Μα, μα αυτό είναι ο επιστημονικό όρο και κάποια στιγμή έτσι όπως... Και δεν, δεν μου έβγαζε, στο Google μου έβγαζε απλό, αλλά εγώ δεν το δεν διάβαζα απλό εκεί. Μέχρι που κάποια στιγμή έτσι όπως κρόλαρα, <laughs> διαβάζω σε παρένθεση, comes from the Greek term simple, simple tooth. <laughs> simple tooth. Α, απλός. Και, και τότε το είδα. Και λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, τι, πώς... Ε... Πώ γίνεται, α πούμε, να κολλήσει με κάτι. Αλλά αυτό συμβαίνει σε, σε, σε πάρα πολλού, δηλαδή. Ε, αυτό. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η ερώτηση. <laughs> <laughs> αυτό είναι στο άλλο. Μα καλύψατε σχετικά με του επιμελητέ, ήταν η ερώτηση. Ναι, ε, αυτό. Αλλά χρειάζεσαι, χρειάζεσαι. Δηλαδή, εγώ το, όταν δουλεύει με πάρα πολύ καλό επιμελητή, ε, νιώθει ασφαλή, α πούμε. Όταν το δίνω και να μην έχει γίνει κάτι τέτοιο, έχει τύχει δηλαδή να περάσει μόνο από επιμέλεια γραμματική. Εκεί είσαι με πάρα πολύ μεγάλο άγχος γιατί λες, εντάξει, κά κάτι μπορεί να μου έχει ξεφύγει, ας πούμε. Δηλαδή δεν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν ο επιμελητής έχει κοιτάξει μόνο τα κόμματα και τις τελίτσες και τα νη, ε, έχει, έχει ξεφύγει από όλου. Αυτό χρειάζεται, χρειάζεται. Δεν, ε, πρέπει να είναι μια αγαπημένη σχέση. <laughs> είναι, είναι, είναι η μετάφραση που έχεις αρκετούς συνεργάτες, ε, όπως και του θεάτρου. Είναι οι δύο μεταφράσεις που έχεις αυτούς τους συνεργάτες. Έτσι, στη λογοτεχνική είσαι εσύ και ο συγγραφέας. Και τσακώνεσαι με τον εαυτό σου συνέχεια, τέλος πάντων. Στο, στο θέατρο συνεργάζεσαι με πάρα πολλούς ανθρώπους. Είσαι εσύ η μετάφραση, ο συγγραφέας, ε, ο όφορο τέλο πάντων, ο playwright. Και, και η ηθοποιή. Εδώ είσαι εσύ, ο δημιουργός, ε, ο, πώς το λένε, ο γραφίστας, ο επιμελητής. Ε, θέλει μία, όταν η συνεργασία αυτή είναι αγαστή, είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. 
Αυτό δεν, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σα πω. Σα ευχαριστούμε για τι ενδιαφέρουσε πληροφορίε και για τον χρόνο σα. Παρακαλώ. Και εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλοι πολλοί να βγούμε. Μεταφραστέ το